அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்தியன் எக்கனாமியில் பேங்கிங் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த கிளாஸ் இல்லாமல் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னா என்ன வேண்டும் என்றே கடனை தருவ தவறு உபவரு பேர் தான் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன் ஹூ டஸ் நாட் ரீபே எ லோன் ஆர் லயபிலிட்டிஸ் அதாவது ஒருத்தர் வந்து பேங்க்கிட்டேருந்து லோன் ஒன்று வாங்கியிருக்காரு ஆனால் அந்த லோனை சரியாக வந்து செலுத்தாதவர வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோனாகவும் இருக்கலாம் அது பேங்க்லேருந்து வாங்கக்கூடிய லோனாகவும் இருக்கலாம் ஆர் லயபிலிட்டிஸ் லயபிலிட்டிஸ்னால் என்ன லயபிலிட்டிஸில் நிறைய விதமாக சொல்லலாம் ரெண்ட்டு ரெண்ட்டு டெப்ட்டு ஒரு பர்சனோ இல்லை ஏதோ ஒரு நிறுவனமோ பேங்க்கிட்டேருந்து அதை சார்ந்து ஏதோ ஒரு உதவியை பெற்று அதை வந்து திரும்ப செய்யாமல் இருக்காங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு விஷயமா அங்கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து ப்ராப்பராக அவங்க திரும்ப செலுத்தணும் இல்லையா அப்படி செய்யாத பட்சத்தில் அவரை வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் இவங்க வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரையும் சொல்லிடுவாங்களா ஒரு பர்சன் வந்து அவர் வந்து பேங்க்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா அவரால் கட்ட முடியல அப்படின்னா அவர் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது நான் ஒரு பேங்க் கிட்டே போயிட்டு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ என்னால் நான் நினைச்சாலும் அந்த கடனை அந்த லோனை என்னால் வந்து செலுத்த முடியாது ஏன்னா என்கிட்ட போதுமான மணி கிடையாது நான் ரொம்ப என்னுடைய இன்கம் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ என்னால் செலுத்த முடியல அவங்கள வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க யார் சொல்லுவாங்க வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னா என்ன வேண்டும் என்று கடனை திருப்பி கொடுக்க தவறுவர் தான் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை இன்னும் நம்ம தெளிவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மூலமாக வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது ஃபினான்ஷியலி கேப்பபிள் டு ரீபே ஒருத்தர் வந்து கடன் வாங்கியிருக்காரு பேங்க்லேருந்து ஒரு லோன் வாங்கியிருக்காரு அவரால் திருப்பி செலுத்த முடியலன்னா அவர் வந்து டிஃபால்ட்டர் கிடையாது வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் கிடையாது யாரை சொல்கிறாங்க அவரால் அந்த கடனை திருப்பி செலுத்த முடியும் ஆனால் அதை செய்ய மாட்டார் கேப்பபிள் டு ரீபே கேப்பபிள் டு ரீப்பேர்னா என்ன ஃபினான்ஷியல் கேப்பபிள் டு ரீப்பே அவரால் செலுத்த முடிகிற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இருக்குது ஆனால் அவர் செலுத்த மாட்டார் அவரே வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஹூ டைவர்ட்ஸ் த ஃபண்ட் ஃபார் பர்பஸ் அதர் தென் வாட் த ஃபண்ட் வாஸ் அவைல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரீசனுக்காக பேங்க்கில் ஒரு லோன் வாங்கியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த ரீசனுக்கு இல்லாமல் வேறு ஒரு ரீசனுக்கு அந்த அந்த லோனையும் அந்த ஃபண்டையோ வந்து பயன்படுத்தினா அவரே வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று ஃபண்ட்ஸ் ஹாவ் பீன் சிப்போன் சிப்போன் கரெக்டாக வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியல சிப்போன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த லோனை நான் எனக்காக பேங்க்லேருந்து அவைல் பண்ணி ஆனால் அது எனக்கு யூஸ் பண்ணிக்காமல் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு ஒருத்தருக்கு நான் அந்த ஃபண்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து சிப்போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் பேங்க்லேருந்து நான் லோன் வாங்கி நான் அவருக்கு கொடுக்குறேன் அதுக்கு பேர் தான் வந்து சிப்போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோல்ட் ஆர் டிஸ்போஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி தட் வாஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் செக்யூரிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு செக்யூரிட்டி வச்சு தான் நம்ம பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்குவோம் நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் இல்லையா பேங்க்கில் போய் லோன் வாங்கணும்னா கொலோட்டரில் அதை கேட்பாங்க அதாவது நம்ம வாங்கக்கூடிய லோனுக்கு இணையான ஏதோ ஒரு பதிப்பு பொருளை வந்து அடமானமாக வந்து கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி நாம் கொலோட்டரில் வச்ச ஒரு பொருளை நம்ம பேங்க் தெரியாமல் சோல்வ் பண்ணும்போது ஒரு லேண்டு நாம் பேங்க்கில் இது என்னுடைய லேண்டுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து நாம் பேங்க்கு லோன் வந்து அவைல் பண்ணுறோம் நாம் பேங்க் தெரியாமல் அந்த லேண்டு வந்து சேல் பண்ணிட்டா இல்லை நம்மகிட்ட ஒரு ஷாப் ஒன்று இருக்குது அந்த ஷாப்பு காட்டி நாம் லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா பேங்க்கு தெரியாமல் அந்த ஷாப்பு வந்து நம்ம காலி பண்ணிட்டா ஸோ இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூ வரக்கூடியவங்கள தான் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியும் அவங்களால ஆனால் திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க அதே போல் ஒரு விஷயத்துக்காக காசு வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ வீடு கட்டுறதுக்காக லோன் வாங்கியிருப்பாங்க ஆனால் வீடு கட்டாமல் வேறு ஒரு விஷயங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துவாங்க இன்னொன்று தனக்காக லோன் வாங்கிட்டு சொல்லிவிட்டு அந்த காசை வேறு ஒருத்தருக்காக கொடுக்குறது இல்லை கொலட்டரெலாம் வச்சு ஒரு பொருளை பேங்க் தெரியாமல் அது வேறு வகையில் சோல்வ் பண்ணுறதோ இல்லை அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்யக்கூடியவங்கள தான் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஒரு பேங்க்கு வந்து ஒருத்தரை ஸோ இவர் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்டர்னு சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ அந்த தரப்பிலிருந்து அவர் வந்து தன்னுடைய நியாயத்தை வந்து சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து அவகாசம் கொடுப்பாங்க அதாவது டிஃபால்ட்டர் 
பேங்க் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் நோ நியூ வெஞ்சர் ஒரு புதிய தொழிலை அவர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேங்கோ இல்லை ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ அவருக்கு லோன் வந்து கொடுக்காது அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் அவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத அளவுக்கு அவர் பார் பண்ணி வச்சுருவாங்க இன்கேஸ் வேறு ஏதாவது தொழில் வந்து அவர் செய்யணும் அப்படின்னாலும் ஸோ அதுக்கு லோன் அவாய்ட் பண்ணுறதும் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து எந்த பேங்க்லையும் எந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனும் உங்களுக்கு வந்து லோன் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதன் பிறகு ரெக்கவரி வித் ஃபுல் விகோர் அண்ட் ஈவன் இனிஷியேட் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த லோன் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப விகோரியஸில் விகோரியஸில் ரொம்ப தீவிரமாக அவர்கிட்ட வந்து பேங்கோ இன்ஸ்டியூஷனோ வந்து அவருடன் திரும்ப பெறலாம் அதன் பிறகு அவர் மேலே கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸும் அவர் மீது வழக்கு தொடரலாம் வழக்கு தொடர்ந்து அவர் சிறைக்கு அனுப்புறதுக்கும் வந்து பேங்க்ஸும் இன்ஸ்டியூஷனும் வந்து செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வில்ஃபுல் டிஃபால்டரை வந்து வகைப்படுத்தணும் இது மாதிரி முன்னாடி வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த லோன்ஸ் வந்து வாங்கி நிறைய மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ இதை வந்து தடுக்கும் வகையில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர்ஃபாசி ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் வந்து உருவாக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சர்ஃபாசி ஆக்ட்னா என்ன செக்யூரிட்டைசேஷன் அண்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அண்டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆக்டோடைய ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த சர்ஃபாசின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் மூலிமா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் இந்த மாதிரி வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் அப்படின்னு அவர் வந்து பேங்க் நினைக்குது அப்படின்னா அவர் அந்த பாரோவர் இருக்கார் இல்லையா கடன் வாங்கினார் இல்லையா பேங்க்ல இருந்தோ இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்தோ கடன் வாங்கினார் இல்லையா அவர் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய அந்த கடன் தொகை அப்படிங்கிறது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஒரு நூறு லட்சம் வாங்குறாரு அப்படின்னா நூறு லட்சம் வாங்குறாரு அப்படின்னா அதில் வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் வந்து கொடுத்துட்டாரு மீதி வந்து எழுபத்தஞ்சு லட்சம் தரணும் அப்படின்னா இன்கேஸ் அவரை அறுபது நாளைக்குள்ள திருப்பி செலுத்தணும் மாதிரி அவங்கள சொல்லலாம் பாரோவர் வந்து இன்னும் வந்து அறுபது நாளைக்குள்ளே நீங்கள் வாங்கினா அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அந்த அமௌண்ட்டு வந்து திருப்பி செலுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்கேஸ் அவரால் செலுத்த முடியல அப்படின்னா அவர் என்ன வந்து கொலட்ரலாக வந்து வச்சுருந்தாரோ அதை வந்து பேங்க் வந்து திரும்ப வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ கொலட்ரல் ஒரு பொருள் வச்சுருப்பா இல்லையா செக்யூரிட்டி ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சுருப்பா இல்லையா அதை வந்து பேங்க் எடுத்துக்கலாம் அண்டு ஏதோ ஒரு பர்சனை பேங்க் சம்மந்தம் ஏதோ ஒரு பர்சனை ஸோ மீது இருக்கக்கூடிய அந்த கடன் வசூல் இருக்கிறதுக்கு பேங்க் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆக்ட் மூலிமா நிறைய கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் நம்ம வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்னா என்ன பேங்க்கிட்ட இருந்து லோன் ஒருத்தர் வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த லோனை வந்து திருப்பி வந்து சரியாக செலுத்த முடியாதவர வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து எல்லாரையும் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்னு சொல்லுவாங்களா கிடையாது யாரை சொல்லுவாங்க அவரால் அந்த ஃபினான்ஷியலாக அவரால் செலுத்த முடிஞ்சாலும் அதை வந்து திருப்பி செலுத்த முடியாத ஆட்களை வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிளாஸில் வில்ஃபுல் டிஃபால்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஆட்களை ச